ആ തള്ള ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ നന്ദന സംഗീതയ്ക്ക് മനസമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ സംസാരം കേട്ട നമുക്കാർക്കും അറിയാത്ത എന്തോ ഒരു രഹസ്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പോലെ തോന്നും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സസ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള എന്റെ നിഗമനത്തിൽ അവരെന്തോ സസ്പെൻസ് ഒപ്പിച്ചോണ്ടുള്ള വരവില്ല അങ്ങനെങ്കിലേ നമ്മളൊരു പൊളി പൊളിക്കും അതെ അതവരുടെ തറവാട്ടി പോയി പൊളിച്ചാ മതി ഇതേ നന്ദൻകുഞ്ഞിന്റെ വീട അല്ല പിന്നെ ഒരു വഴക്കിനായിട്ട് അവിടേക്ക് പോണോന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ വരും വരായികൾ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ട് ഗോവിന്ദ മാഷ് ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചത് അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച എന്നല്ല വിപിൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നോന്നാ നീലിമയുടെ കാര്യം ഒരു തവണ നമ്മൾ വിപിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതാ വിപിൻ ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ ശക്തമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് വിപിൻ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് സത്യമല്ലേ നന്ദേട്ട നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ വിപിന്റെ അമ്മയുടെ ധൈര്യം കുറയും നീലിമയ്ക്ക് ഒരു ചങ്കിടുപ്പുണ്ടാവും ഒരു ഡോക്ടർ കുട്ടിയല്ലേ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ആള് ഭൂമിയിലെ ദൈവം എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം നരകമാക്കാൻ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പോയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം താൻ ഇമോഷണൽ ആവുമെന്ന് ചെയ്യരുത് പരമാവധി നിയന്ത്രിച്ചേ സംസാരിക്കൂ കുതിരപ്പന്ത് വീട്ടുകാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയട്ടെ ആദ്യം മാഡം കേട്ടു ചേച്ചി അല്ല മാഡം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേ ഇത്ര ദിവസമല്ലായുള്ളൂ അമിതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാനെന്ന കരുതല്ലേ പവിഴം പറയൂ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു ടെൻഷനായിട്ട് പോവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കുടുംബ തീറി കളിക്കുന്നത് ഏത് ബാധയാണെങ്കിലും അടിച്ചങ്ങിറക്കിക്കോണം വെച്ച് താമസിപ്പിച്ച വലിയ പ്രശ്നാവും ഈ ക്യാൻസർ രോഗം പോലെ അങ്ങ് പടരും സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിച്ചതാണേ എന്റെ റാണി ആറരയൊക്കെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചാ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വരുന്ന നിനക്കറിയാലോ ആകെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സമയം അതിങ്ങനെ റോഡി കാത്തു നിന്ന് കളയുവാന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ ചൂടാവാതെ എന്റെ പ്രതാപ ആരും പേടിക്കാതെ ഒരാഴ്ചക്കാലം മുഴുവനും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓ അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നി അപ്പ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഗോഡൗണ്ട് എടുത്തുണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് വാടിയോ പ്രതാപന്റെ അമ്മായിപ്പന്റെ ഗോഡൗൺ എന്ന് പറ അങ്ങനെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭാവിയില് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവാനുള്ളതല്ലേ ശരിയാ 
ആ പിന്നെ ഞാൻ പ്രതാപിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതെന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ സിമിലാൻ റോഡിലെ ബാങ്കിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വാ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും നീ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിരിക്കും ഇതെന്താ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നോട് പറയാതെ ഇനി യാത്ര വല്ലതും ഉണ്ടോ പ്രതാപ് ഒപ്പം ഇല്ലാതെ ഈ റാണിക്ക് എന്ത് യാത്ര പ്രതാപിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ സർപ്രൈസ് ആയത് ഇത് എടുക്കാൻ നിന്നത് കൊണ്ടാ നൈറ്റ് ആയത് പ്രതാപിന് ഒരു കള്ളനെ പോലെ ഇനി ദിവ്യപ്രഭയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല ഇത് ഇത് നീ പണയം വെച്ചില്ലായിരുന്നു പണയം വെച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്റെ പ്രതാപൻ ആരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കില്ല ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണിന് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്രൂവ് ആവുന്ന ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പ്രതാപിനോട് പറയാത്ത കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ സ്വർണവും തിരിച്ചെടുത്തു ഇതാവണം പെണ്ണ് ഇങ്ങനെയാവണം ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണർ നീ എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും തോൽപ്പിച്ചു കളയുവാണല്ലോ റാണി എന്റെ ഷാരടി മാഷെ ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു ഒക്കെ കെട്ടുക തകളാ അതുകൊള്ള വായനശാലയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പുസ്തകം വായിച്ചാ പോരെ അല്ലാതെ കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിലെ അകത്തളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയണോ ആ ശരി മാഷൻ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ആരായിരുന്നു എന്താ ആഷ ആരടി മാഷ നീലിമ എന്ന ഒരു പെണ്ണ് എന്താണ് ഈ വീട്ടിലെന്ന് ലക്ഷ്മിക്ക് തൃപ്തിയായല്ലോ ചേടാ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരാള് വന്ന് താമസിക്കുന്നതിന് നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാ ലക്ഷ്മി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് പലരോടും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും നിന്റെ തന്നിഷ്ടവും താൻ പോരിമയും ഒന്നും ഈ സൊസൈറ്റി അംഗീകരിച്ചു തരില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓ എന്ന് വെച്ചാ സമൂഹമല്ല എനിക്ക് ചോറും വരി തരുന്നത് ചോറും തരും അന്തസ്സിന്റെ പിണ്ടച്ചോറും തരും സമൂഹത്തെ നോക്കിയും കണ്ടും മാനിച്ചും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കഥയുടെ അവസാന വരിയിൽ നീ ഒറ്റപ്പെടും തോറ്റ് തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കും ഡോക്ടർ നീലിമ ഇവിടെ കയറ്റിയുള്ള കളിയിൽ ശങ്കരമംഗലത്തുകാർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീ കരുതുന്നുണ്ടോ മോളുടെ ഗർഭവിശേഷം എന്തായെന്ന് അറിയാൻ വന്നായിരിക്കും അല്ലേ അമ്മയ്ക്കും മോക്കും ഒരേ മാസം അല്ലേ 
വയറ്റിലെ കുഞ്ഞാവയുടെ വളർച്ചയെ അതിനല്ല അവളുടെ ഭാവിയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാ വന്നത് നന്ദേട്ടൻ സംസാരിക്കെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാവല്ലോ എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല തലവേദനയോ ഷുഭെന്ന് പറഞ്ഞ വിശേഷത്തിന്റെ ബാക്കി സംസാരിക്കാനാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാഷ ശങ്കരമംഗലത്ത് പോയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് ലക്ഷ്മി അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അനുവിന്റെ അച്ഛനെ മാം കണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം തോന്നിപ്പോയി അതിനിപ്പോ ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അച്ഛ മോളെ ഒരുപാട് ലോകം കണ്ടവനാ ഞാൻ ഒരുപാട് ഓണം ഉണ്ടവൻ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാനും എന്റെ ഈ മോനും നിസ്സഹായരാണ് അപ്പോ ഇടപെടേണ്ടവർ ഇടപെട്ടേ മതിയാകും അതൊരു നല്ല പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ മക്കളുടെ കല്യാണ ദിവസം കണ്ണിനീര് തന്നതാണ് ആ കുട്ടി അതറിയില്ലേ ചേച്ചിക്ക് പഴയ പകയൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കണം 
ആ കുട്ടി ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ മകനൊന്ന് പുറത്തു വന്നത് അതെ പുറത്തുകൊണ്ടെ എന്റെ വീട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് താമസിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അത് ശരിയാണോ വിപി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാ സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് താല്പര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല നീലിമേച്ച പാവോ എന്നെ അനിയത്തിയ പോലെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സംശയക്കണ്ണോടെ വിപിൻചേട്ടനെ നീലിമേച്ചൻ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താ വാശിയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കൊണ്ടാവും നീ ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അമ്മ കുട്ടിയോട് അല്ല എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല പരിഭവവും ഇല്ല നീലും ചേച്ചി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല ഇത് പറയാനാണോ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മോളെ നീലിമയുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അനു നിന്റെ കാര്യത്തിൽ കരുതലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് ഓ അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കരുതലും ഉത്തരവാദിത്വം കരുതല് പുതിയ കുഞ്ഞിനോടുള്ളതിന്റെ നൂറിലൊരു അംശമെങ്കിലും കാണുമോ നാശത്തിലേക്ക് നടക്കരുത് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് പിച്ച വെച്ചവളാ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുരന്തം വരുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ആ പെങ്കൊച്ച് ഇവിടെ പത്ത് ദിവസം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ദുരന്തം വരുമെന്ന് ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലെ പക എടുത്ത് പരസ്പരം വെട്ടുകയാണ് മറ്റെല്ലാവരും മണ്ടന്മാരാണെന്ന് കരുതരുത് വിപി എന്നോടുള്ള വാശിക്ക അനു ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ അവൾക്ക് നോവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്ര ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നീലിമയുടെ സാന്നിധ്യം അനുവിന് അസ്വസ്ഥത തന്നെയാ അവളുടെ മനസ്സിന്റെ വേവും നോവും അവളുടെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കും അതോർത്ത ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നല്ല കരുതലിന്റെ തന്നെയാ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കായൽ വെള്ളം കുടിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി നിങ്ങള് വിപിൻചേട്ടൻ എന്നോട് ഒച്ച വെക്കണ്ട മനസ്സിൽ ഓടുവഴികൾ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം സംശയമായിരിക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം മഞ്ഞ നിറവാണെന്നല്ലേ ആ അനുക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ എഴുന്നള്ളിയിട്ടുണ്ടല്ലോ
ഇത് ആരൊക്കെയാ അനുക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ യമുനേച്ചിയോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇതാ മൃത്യുഞ്ജയ അർച്ചന കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട